有事儿啊？哎呀，你说我这也不是校花，你惦记我干啥？说到校外来找我，气息。哎，别跟我说你们这些奇奇怪怪的语言啊，当谁不会似的。我前两天刚学一句。哎，你等会儿，我蒙住了啊。对，你摔到大海上去。对，那个青少年好像是骂我们的，嗯，但是这，我是命，会不会是不该啊？不该，哎，对，你也不该。先别管不不不该的了。听说你前两天在前品店的时候，让我的篮球兄弟叫你学长。打破规矩了，你知道吗？那个同学，你那个手刚固定好，你不要乱动哦，不然的话会更严重的。喂，好。小柯说他看到王虎被堵了。什么？居然敢动我们班的人？走。啥规矩啊？我还以为多大事儿呢，整这乌泱乌泱，人山人海。我跟你说啊，咱老爷们儿一定要胸怀宽广，别搁这小肚鸡肠的。哎，对了，就你这小细胳膊、小细腿的，我要是给你一杵子，给你个大脖溜子，你能受得了？我不需要你给我任何东西。<笑>行，不给，不给。他这个什么意思啊？看不起我吗？社长，他的意思可能是要用锤头锤你了。你怎么听得懂这种语言？哦，两年前我去过东北旅行，东北的套路我都熟悉，让我去会会他你盯着电话呗，怎样、啊？你兄弟说的这个不行，太娘了。这套词啊，一定要非常有气场的喷出来，你知不知道？你这兄弟说的不行，那怎么跟个撒娇似的？东北人，你不要以为笑一笑这件事情就解决了。哎呀，兄弟啊，我就不跟你扯了啊，我有点急事儿。我不也不知道做啥了，总之啊，我就给你道个歉，对不起，行了吧？你在干什么东西啊？大哥，哎，张东峰怎么来了？土豆丝，叶毅，你们好好的，为什么不围着你们班同学啊？是你们班的好同学王虎先坏了规矩。啊，我看你又没什么能力管教好你们班的同学，我作为好朋友。帮帮你也无所谓啊。下面的人犯错，你直接冲我来，私自动我们班的同学，就是不给我张文峰面。还有，谁说我们是朋友？哎哎哎，动手！你等一会儿啊，你说谁是下面的人呢？咱俩谁搁下面还不一定呢啊。你先不要讲话，乖乖在旁边待着。张文峰啊，在你用你的鼻孔看人之前，你能不能先搞搞清楚状况？他都已经道歉了，我们已经和解了，你在干嘛？哎，土豆丝，都道歉了，走吧。哎，张文峰，说谁是下边人呢？太不给我面子了吧！我为什么要道歉呢？这个男人怎么那么软弱？江一来，那两个白痴肯定会觉得自己赢得我一把。哎呦我的妈呀！这都什么学校啊？我道个歉还不行啊？你别老总他妈上纲上线的！你真以为你是偶像剧男主角啊？王虎，你不要得意的太早。这次我可能帮你解围，是因为我要做第一个打败你的人。我们的约定，别忘。了。这咋喜怒这么无常呢？去年，和我一起参加校级大赛的林志安队长毕业
所以今年空出了一个名额，打败伯格蒂的使命就落在我们身上。我现在就去递交申请表格，在我回来之前，马步都给我蹲好。哎呀，我家。干啥呢？搁这练蹲坑呢？哎差不多得了，这不就是个爱好吗？大家一起玩一玩。你说你这憋的跟个牛犊子似的。哎，要不跟我玩游戏吧？我给你们望望风啊。我这个游戏啊，我以前经常跟我们东北哥们玩。我跟你说，老招女孩喜欢了。就一会儿啊，就我搁中间，然后你就过去。来来来，准备好，准备好，来。都给我滚犊子！这搞什么东西呀、啊？鞋给我脱了！啊、哦，嗨。哎，袜子用脱不？闲人免进，出去。不是，那你不有病吗？你不让我进，让我脱鞋干什么玩意儿？咋的？学校是你家开的？我交学费了，过来玩一会儿，出出汗不行啊！你是土霸王啊！黄虎，我们这里是流血流汗动真格的地方。你刚刚在做什么？因为我不知道。你少拿一些下山的骗女生的把戏在这里乱搞，小学友对你不客气、啊。这不是一起玩个游戏吗？一点幽默细胞都没有呢。行行行，不玩了，走了还不行吗？这。真没意思，一点情绪都没有这玩意儿，一天天绷个死脸。以后啊，谁跑我这儿来玩啊，根本都不行，完蛋玩意儿，色狼，根本一点发展都没有。以后比你那白痴听见没有？听见了。都给我蹲好。看法跑，都会和中华中学一起共用这个操场。如果你怕的话，就赶快跟贾主任认错吧。贾主任这个人吃软不吃硬，我怕啥？今天我就让你见识见识，咱们东北老爷们到底有多硬。好啊，那我们就趁今天这个机会来分出个上下，看谁能坚持到最后。你呀、啊，太磨叽了，谁输谁是老娘们。嗨。哎呦，这功夫还不如好好学习，头脑简单，四肢发达。真的很奇怪，动不动就要别人去的，对啊，有什么好比的啦？走吧，哦，走吧。
报告。王府，谢了。行的话，就不要硬撑啊。比一下嘛，看咱俩谁先到学校啊。好啊。胡哥，来，胡哥，哎，来了。啊，哎，迟到的话还是会被罚跑的、哦。啊王婆那家伙，迟到迟定了，肯定的。哎呀妈呀，张文峰，快一点哦，迟到了还是会被罚跑的哦。西服，快切。哎，峰哥，好香，要迟到了。峰哥，你想想。一个人被罚，总比三个人被罚强。小夏等你。二娇，喂，给我回来哦！是不是兄弟呀、啊？太不讲义气了。哦。哦。这边这边，小林，交给我们。妈的，这两个王八蛋！一听到说就把我丢下。来，副哥，我罚你啊！干嘛早些？哈哈哈！贾班长来了，来来来来，等你好久了，坐坐坐，坐。两位社长这么着急找我来，是有什么事情吗？我好像已经很久没有上过天台。那当然啦、啊，假班长李那么忙，有什么空上来天台？我们这些闲人才有空上来天台晒太阳的吗？你这不是废话吗？人家假班长刚刚连任的班长啊，哪里像你我这样磨磨唧唧啊？谢谢啊。所以说，我连任班长这个事情，现在已经搞得全校轰动了。哦哟，轰啊！<笑>如果啊，我们是你们班的人的话，我们也一样会投给你的。对，我们都会投给你的，兄弟们。不投给你，投给谁呀、啊？难道要投给张文峰那种人吗？不可能啊！哎呦，有可能哦。贾班长，你们班有一半的学生是不是都是他们游道生、啊？你们到底有什么事情啊？就直接说。哎，老实跟你讲吧。你贾班长呢，在我们几个兄弟们的心中啊，一直都是这个至高无上的学生领袖这个地位的。可你现在说话，有人听你的吗？班长两个字现在只不过是虚名，根本都不得人心吗？怎么办呢？看到你的地位被张文峰那种人动摇。我们兄弟几个都上哪去哪去的？哎呀，心绞痛啊，懂不懂啊？痛啊！贾班长，如果真的让张文峰和王府那种人当了班长，啊，岂不是更痛吗？说的对，那种人怎么可以当班长？那贾文峰那种人啊，啊，我忍他很久了，老是用他的鼻孔瞪人，连一点教养都没有，对不对？没没没，妹妹。哎、欸，他的心思根本就不在学习上面啊！他整天在楼道社那边打来打去的，我们又不是体校，力气大了不起。他有一次还说，班长这种废力不讨好烂差事，居然还有个白痴要抢。<笑>你们知道我把班长这个荣誉放在心里面有多高的位置吗？他这样讲，我真的很心痛哎、欸。痛啊！还有那个王虎啊，怪我那么诚挚的邀请他。他居然那么轻易就忘记我生日，然后还送一把尺给我当生日礼物，啊是怎样
，在暗放我无耻吗？根本就没有把我放在眼里。痛啊！大班长，我觉得现在我们应该马上压制住这两个人，才可以巩固你当班长的地位。他说的很对，可以吗？那、啊、要怎么压制他们啊？我有个计划。我觉得这是一个好主意耶，好主意。哎，其实我刚才就有一点想要问你们，你们这个脸上的伤是怎么回事啊？该不会张文通打的吧？不是。主任，您找我。请进。请坐。啊，好。韩妹妹同学，你的成绩我看过，非常的优异。我们学校有个奥数社，校董会非常的重视。你有没有兴趣参加呢？我我呀，成，我听你安排。太好了，我帮你领表韩妹妹，你怎么在这儿啊？那个，不是要参加奥数比赛吗？然后这上面比较安静，有助于我思考。嗯，很好。贾博士，你看，新转来的同学啊，就是努力。哦，你俩有事儿是吗？那个，你们聊，然后那我就先下去了。现在没有人了，有什么话快说吧。叔叔，我想到了一个新的办法，不但可以快速提升那些新进同学的成绩，还能顺便打压不学无术的社团。是吗？这个。真不用你帮忙，去吧，你忙你的。好，好吧。宣布这件事情关乎大家的未来呢，大家先安静一下啦，很重要。安静一下啦。呃，由于期中考试将近哈，身为班长的我，为了大家的成绩还有前途着想，特意为大家拟定了几条新的班规。这个班规是经过教务处贾主任签字授权的，下面就让我来介绍给大家。大家可以先听一下。别吵了，开始吵啊<咳>！呃，第一条，从今天起，本班开始实施违纪记录原则。每位同学起始分数是一百分，只要做任何违规的行为，都会扣掉相应的分数。分数扣到六十分以下的同学，自动退出接下来的考试。当然了，当然。我们也有相应的。他平时就这么欠揍吗？只要各位同学，你没来的时候就这么欠揍。不是你们咋惹的呢？积极踊跃检举揭发其他同学的违规行为，一经核实，我们立刻会加分。第二条，第二条，我们在期中考试之前，另外加了一场模拟考试。模拟考试如果不及格，或是违纪记录分数在六十分以下。
那可能要暂停社团活动。如果你到期中考试再不及格，哪怕这样的同学只有一位。那也要解散社团，永久停止活动。好了好了，以上就是希望各位同学好好加油啦。有没有人有什么问题？喂，干嘛跟社团挂钩？你更不需要针对我、啊。张文峰同学，你这个。这啥破规定啊！让同学之间相互检举揭发，这不利于团结呀、啊。黄虎同学顶撞班长，扣五分。哎哎哎，你这就开始了？你这不玩赖的吗？哎，别别，闭嘴吧。还有谁有什么问题吗？很好。你那个小布斯，这么专心对我们罗道社啊？不过他说的也没错，及格不是很难。峰哥，哦，他他是在针对你啊！我有这样说出来吗？想死是不是啊？谁说我一定不会及格、啊？对啊，我们峰哥不是一个头脑简单、识字发达的一个人哦，小贵。没错，社长，我们下面的花园都找遍了。真的没有你说的信封啊？那就继续找啊，找不到就不要回来。峰哥，今天不是训练日，我估计他也不会回来了你吃就好，加一分，加一分，加一分，加一分，加一分，加。老板娘走。加一分，加一分。哇，贝贝，你怎么了？你还好吗？你赶紧过来。每人加一分。大家好，大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。大家好，大家好。贝贝揭发有功，加三分。哎呀，一堆抹黑，有想法发动就发动我原身。哦，那你这样子也要被扣分哦。找分找，我进就赔。他打了下吗？你打了下吗？沈佳怡同学上课打哈欠，影响班容班貌，扣十分。你干啥呢？要那么狗呢你？你跟谁学的？人就是困了，想打个哈欠都不行啊！到底有没有天理了？
，这学校弄的啥玩意儿，跟个监狱似的。你说啥？哎，哥，刚确实是我不对了。没事，我理论一下。王虎，你给我捡回来！我警告你啊，下次再动手动脚的，我让过你不是黑板擦了。韩妹妹，教室乱扔东西，大喊大叫，看你初犯啊，扣六分。我你有教训啊！我警告你哦、啊。最好不要滥用权力立什么烂规矩，尤其是在东北新同学面前，少他们丢我们的脸的啦！哎，我也东北的，你咋没照顾我呢？啊、记呀、啊！记记啊！来上。好意，为什么要这样？好呀，好呀。本来还有点喜欢你，现在不喜欢了你们有没有看到，今天王虎在贾布斯面前拼命保护沈佳宜？对呀、啊、对呀、啊，没事才怪嘞！我告诉你们哦，我发现啊，王虎看沈佳宜的眼神真的有不一样哎。依照我这么多年看 CP 的鬼影晶晶来说，是绝对不会错的。你给我闭嘴！别乱说话，把我们虎的名字都搞坏了。对呀、啊。王虎怎么可能会看上那种女人呢？一定是沈佳宜资助多情啊！韩妹妹，你也要多多小心哦。沈佳宜这种女人最会假正经，表面上冰清玉洁，谁晓得她私底下撩了多少人？她就不用你们多费心了。我看你，一看你不出，有点什么心思，别想瞒过我。你找我有事儿啊？你等会儿。这个你家洗衣机还挺好看的哈。小猫，现在我们走吧。走走走。行了，说吧。这是你要找的东西吧？就是这个，你咋找到的？夹在石头缝里啊！我是不小心看到的。不小心？你这事有多不小心？找个信出征吧，喊你身体过去的呀！哎呀，我我是联系不到你，都是找你才埋头大案的，好不好？这孩子，那玩这么笨呢？你问个虎的不就知道了吗？嗯，啊，手机。以后有事吱声啊，且欠哪个人情。<笑>那个没偷看吗？绝对没有。哎，那这个是写给谁的？不关你的事儿，别瞎问。走了。
谢了，大兄弟。爱情千秋折尽空，礼貌一起不走。我笑容，我悲伤，好歌站在心中。害我，怎么老放这首歌？发下去了，考试哦。规定，你考试不及格的话，会暂停你社长的职位。可是如果峰哥不在的话，我们肯定会被两大社团欺负的啦。那能怎么办？现在群龙无首的，我觉得这段时间一定要找一个代理社长出来撑撑场面。代理社长，小赛，你来。我，好呀。开什么玩笑啊？有人会听你的吗？我觉得有一个人或许还可以，只不过你想说谁啊？当我没说。你是说王虎啊？你脑子秀头了？峰哥，你不要责怪小赛，他的意思呢，就是说王虎的人还不错，至少在两大社团面前有一点点的威慑力。哎，对呢，而且他那时候还把峰哥举得超级高，丢得超远的啦。后来也对峰哥也不错，照顾的挺好的。他还考试及格，峰哥考试还不及格，他应该可以当大理社长的啦。聪明，聪明，聪明！我先去买个单啊！你想死吗？有人要你重复这件事情吗？我也去买单。坐下。你妈！哦，咋的？有事儿啊？东宝人，不经过我篮球社的同意。敢在鞋里打球？不是你们这帮人是不是跟张文峰都一样啊？脑子有病吧？柔道社柔道社不让去玩，篮球场篮球场不让玩，咋的？学校你们家开的，你有营业执照吗？你刚刚说啊，张文峰连柔道社都不让你进啊？你们不是一个班的吗？这节目看不起你啊 ？Get about it, bro。我土豆是一直很欣赏你的能力，加入我们篮球社。篮球场随便你玩，谁稀得加入你们篮球社？我告诉你啊，这
这个学校我交学费了，我就要在篮球场玩。可以啊，我们一起玩玩吧。行啊，一块玩会儿呗。玩过撒网过吗？撒什么？哎，那个是王府吗？啊啊、你教我的篮球社干嘛？他该不会教篮球社？那就糟糕了。篮球社本来实力就很强，加上奥克现在被停职了。好吧。几个大个子跟鼠干啥呢？王虎，你有兴趣做我们代理社长？啥事？楼道社啊。虽然技术方面你是个外行。但上次跑步，你的体能勉强是认可的。我会利用所有时间把落下的课程补回来，不会耽误你太久了。我都听明白了，你就想求我办事儿呗？算是吧。哎呀，哎呀，你说咱们这垃圾桶啊，离我这座太远了。我来，我来，我来。我自己来，可以了吗？哎呀，之前不是跟我说过吗？那柔道不适合。躺地一顿撕吧，我也不太行。那强身健体有很多种方法，我就打篮球呗，没人还能破玩呢。我一会儿就来个胯下三百六八一十。我想老大，他不都不能操我？哇，这么一大股臭脚丫子的味道。不是，五德，咪趁我哋社长唔喺度，佢系搞笑啊！咦，你破话法啦？咩社长唔喺度，我哋唔嚟得嘅咩？是吗？是不是要管出事啊？跟你们这群臭街讲啊！你们社长呢，已经不在了。我劝你们呢，就赶紧把这个柔道社给解散了，晚回去好好学习啊！要是不听的话，我们今天就让你们知道，是你们的这身骨头硬啊，还是我们的篮球硬的啦！哎，你们这帮篮球社的干啥呢？这是柔道社啊，把篮球鞋都脱了，要不然张峰看见又得磨磨。你来的真好啊，这不是这帮家伙。前些天不让我的后米王虎进来这里锻炼身体，哪一个说的？站出来！没人说是吧？是你吗？啊！哎、啊！哎、啊！哎、啊！哎、啊！哎、啊！我看明白了啊，挺大老爷们要不要脸？趁人社长不在，别人欺负人呢。告诉你啊，不脱鞋子，都给我出去！出去！出去！出去！出去！出去！王哥，滚犊子！我这是帮你出气啊，你不要再乱搞事啊！用得着你帮我出气啊？这事儿我就管定了。来来来干什么？来来来撒开！撒！滚犊子！过来，我不，我让你过来，你不，你等着，三十秒先走啊！哎呀，学的挺快呀，哎呀。
，但我必须得训你们两句，啥玩意儿，老爷们一点刚都没有啊！人家橘子皮啪啪堆扔你们脸上，一点不反抗，这这是还绿了呀！哇！你要去打篮球，随你而便，但我绝对不允许你来道馆闹事。我闹什么事儿？你是不是有病啊？一进来就搁这喊，你有什么不满冲着我来，不要趁我不在道馆来找麻烦。要不是有人告诉我道馆出事的，谁知道你要搞什么花样啊？呃，这峰哥，不是这样的啊，他其实，行了，你别说了啊，张安峰，我算看明白了。行，以后我要是再来柔道社啊，我是你儿子。哥哥，忙活。行行行，你们被人欺负了不知道反击吗？不是，峰哥，听我说，事情不是这样的。峰哥，听我讲，刚才有土豆是过来闹事的，是那个王虎帮助了我们。受伤这么重，赶紧去医务室。我放不下来了。我从此对你负责到底啊！走吧，喂，哎，干嘛？听话啊，乖。王虎，敢这样跟我单挑，你可以的。<笑>咱们东北人是众兄弟讲义气，关键时刻顶上去。这个人难道是个白痴吗？来来来，给你三番五次用这种方式羞辱我，是想让所有人看我笑话。我为什么要道歉？这个男人怎么那么软弱？你有什么事可以冲我来？要不是有人告诉我道馆出事，谁知道你要搞什么花样？让你做了吗？你谁呀？你怎么那么啰嗦啊？都买饮料还想要怎样？我是不是给你脸了？不会说，赶紧滚犊子啊！这座我包了。兄弟，不好意思，今天是我误会你了，谢了。你说啥玩意儿？今天是我误会你了，对不起啊。今儿这串有点咸呢。上次喊你说做代理社长的事，你考虑的怎么样啊？我是认真的。拉倒，我才不去你们柔道社呢。我之前都说过，我要再去柔道社，我就是你儿子。咋的？想骗我去，占我便宜啊？算了吧，我也不想强求。我看你啊，也没什么好教他们的。谁说我没什么可教的？我都想好了。
当我们。大家听好了，我委托王虎，暂时做我们柔道社代理社长。这段期间，大家绝对不能放松警惕，时刻记住我对你们的要求。听见没有？听见了。好，向前任社长鞠躬。二鞠躬。三鞠躬。社长走好，社长走好。我上任给大家提的第一个要求啊，都把脚丫子给我洗一洗，行不行啊？一个个酸鸡溜子，你，我看见你跟那搓好几次了，你的脚丫子，可不咋的。还有你，你别老抠，别老抠，你。这个怎么做？你瞅啥？瞅你咋地？咋地就咋地，就瞅你。你瞅啥？瞅你咋地？爱咋咋地，天咋地，地咋地，爱咋咋地，你咋地。非常好啊！以这么短的时间内，大家能练到这种程度，可以说是 very good。但是你们欠缺一点气场。头敲碎，腿打折，肋巴扇子给你打骨折。这帮畜生，又来闹事啊！这位同学问了，什么叫做气场？气场就是你们一定要把下巴壳给我抬起来，眼睛瞪起来，用鼻孔看着对方，就像你们前任市长张文峰一样，嗷嗷的狠呢。哎，对对对，就是这种感觉，明白了吗？刚飞机啊，来的正好啊，一起来参加我们的男子汉训练，效果嗷嗷好。你为什么不按我方式给大家训练啊？哎呀，你们这帮队员吧，一个个蔫了吧唧的，一点气场都没有。之前让人扔小橘子皮哈，都不敢反抗。我这在给你打地基呢，你不用谢我，<笑>我真正的训练还没开始。哎，你最近学习咋样？前任社长一路走好。明白了吗？这种气场、气势那是相当重要。虎哥，我来了。哎，小健健来了。我今天先去练什么？啊、呃，你这样，你先去练体能吧。体能？对，就抱这小人啊。抱住，抱紧是吗？抱紧了，别撒手。喂、哎，这个我会呢。去吧。<笑>来，兄弟们，咱们再来一次啊。注意气场、气势啊！鼻孔给我瞪起来，眼睛含起来，哎，来，开始！你瞅啥？瞅你咋地？咋地就咋地，就瞅你！你别跟我扯，我不咱就磕，磕就磕，你说咋磕就咋磕。我给你来段澡堂子架子鼓啊！哎，没凹啊！哦，这什么呀？给我看一下手牌。手牌。手牌。哎，虎子，看水佳怡没？没瞅着。你没事老找人沈佳怡干什么玩意？不是，我找沈佳怡，你激动啥呀？跟你有多大关系似的？咋没关系呢？他不我妹儿吗？找死是吗？还敢提这事儿？你俩看见没？没有。起来。张峰，你瞅见沈佳宜没？我怎么知道啊？哎，你有对象没？啊？什么是对象啊？就是问你有没有女朋友啊
不是你都多大了，十七八了吧？能不能敏感点儿，多寻思寻思自己的事儿，别啥也不知道一天天。有时候啊，那个人就在你身边，缘分是需要自己争取的，明白没？爱情清秋即纵横，来莫也起波折。不给不给，佳一，那跑这儿来了？我找你半天。跟你说啊，那事儿我给你问了。什么事？张文芳啊，我都帮你问好了，他没对象。什么是对象？就是男朋友。哎，你怎么都说、啊？瞅你这样，看把你吓的！我没提你，你呀，有啥你就跟他直说，我都给你铺垫好了。你放心，以后你就是我妹儿了。虎子要再敢跟你瞎搅和，我削不死。哎，你觉得韩梅梅咋样？什么？就问你，觉得韩梅梅这人儿咋样？还蛮好的啊，我从没见过这型女生呢。很锐友，很大方啊。你可拉倒吧，她老抠了。我上她家睡觉。失去梦想的样子。小明，等一下，小明，小明，小明，白天了，干嘛？欢迎宝哥，欢迎。不要你说了，新不新的？好啊，新装就有用吗？好啊，支持一下，好，等一下，等一下，等一下。你干啥呢？你这烟不灯挺有主意啊！咋的？真打算作弊啊？你不懂啊！我就是为了……行行行，别说是没用的，咋的？摔跤是最重要的。我们是柔道。行行行，柔柔柔道，咋的？你就不玩那柔道能死啊？你管好你自己啊！我有我自己的路。张卫峰。我觉得你这人吧，平时小忙挺多，但我敬重你还是个爷们儿。老爷们儿能干弄虚作假的事儿啊？你什么都不懂就不要乱讲好不好？你根本就不懂我现在的处境呢、啊。啥处境也不好使。我告诉你，作弊换来成绩，那都是假成绩。你就就好比你跟别人去柔道，你躺进一顿撕吧，结果最后人是故意输给你
，假的，你最后啥心理感受啊？偷鸡摸狗换来成绩啊，到最后啊，你狗屁都不是。好好想想。张安峰，你别让我瞧不起你。哎呀！贾博士，帮我把考试卷发一下。解散社团，治标不治。那你有什么想法？我记得张文峰在账现在应该已经背了不少处分。如果他刚好在犯一个什么大事，例如考试作弊，那就直接开除学籍。不正好，以免后患。可是以张文峰的个性，他应该不会作弊吧？他会的。张文峰，今天我就让你知道，什么是真正的男人快就交卷了，少废话！我怎么可能那种东西啊？瞅你现在德行，刚才还在那鼓着鼓的想照抄，那高科技那玩意给我看看。切，啥玩意儿？我张文峰作为新华中学最强的男人，怎么可能用这个作弊啊？再掏一个。哎，王虎，你明明知道会被你爸搞死，还用这种方式提醒我，真的很够义气。哎呀，哎呀呀呀呀呀呀呀呀！呀我咋把这事儿给忘了呢
大家注意，考试已经结束了，现在要重新排位。我念到的名字，进来选座位。张文峰，玩火。哎，你们干什么？你们是我们班上的倒数第一名跟第二名，没有资格选择座位，由本主任来安排。张文峰，你坐最后一排最左边。王虎，你坐在前面。我是倒数第二啊，嘿强，都交百卷，我比他还强。快去！哎，你说这给安排犄角旮旯呢，这差生咋好啊？好，现在按照正常的顺序，第一位，韩梅梅，韩梅梅才刚刚转到我们学校，就拿到第一名。各位同学，要多向她学习。别选座位了，收他。啥意思啊？锁我是不是？闭嘴！韩妹妹啊，我提醒你一下啊，虽然没有明文规定，我们学生呢，如果成绩好的话，都会选第一排的黄金位置 C 位，你要不要考虑一下？不是，贾主任，我学习已经很好了。况且我坐哪儿都 C 位，我能把最好的学习机会让给最需要的人。而且，王虎他不懂事儿，交白卷也是我没有教育好。我有责任把他调教明白。家人，你就甭管了，交给我就行了。好吧，好吧，我尊重你的选择。谁搁这不懂事儿了？说。我知道你是为我成绩好，你这么做我挺感动。但你做事儿吧。我怕你是跟臭棋篓子下棋，越下越臭。我怕我影响你啊！可拉倒，你有个本事吗？第二位，沈佳怡，可以选座位了。安静，安静，沈佳怡。你也不选 C 位啊？啊，没关系，我坐这就好了。你干嘛、啊？是我自己交白卷，跟你又没关系。你个乖乖女，跑到最后一排做什么？赶快走啦！你有没有礼貌啊？人家跑到你旁边帮助你学习，你不知道感恩吗？就你这样，那我同桌就不错了，知道不？还不赶紧谢谢人家？谢谢啊，贾布斯。坐你的位置吧，合适吧？你怎么还在吃啊？好了，我不发油，你是高级人哦。你爸做什么呢？高油烤鸡哦，教育投资。好，你坐第一排，你还没有发育好，呃，不要让别人打到你啊。你健康。贾主任，我坐哪里？你呀、啊，后面去吧。黄延凯、罗小贵、吴淑莹、陈小恒、孙小梦、蔡又廷、吴昌良、卢一旺。